Ya dejamos las cosas en el hotel, la verdad que está súper bonito. Tenemos la piscina aquí. Y, y vamos a visitar, vamos a visitar un par de pagodas que hay por aquí alrededor. Vamos a ir con la bicicleta. Eh, nos ha costado 20 bien tío. Hay dos embarcaderos, este es el principal, que es el de Tancock. Casi todo el mundo lo está mandando para el otro, el de Nantran, porque es mayor y por lo visto el trayecto no es ir y volver por el mismo. Este son tres, eh, tres cuevas y el otro es vas y vuelves por diferente trayecto y son nueve cuevas. Así que creo que iremos también, a, vamos a optar por el de arriba, es un poquito más caro, pero, pero creo que va a merecer la pena. Así que nada, pasamos por aquí, se los enseño. Pero si no tienen mucho tiempo y quieren pasar por el bote, pues este es el mejor porque está justo en el centro del pueblo. El otro hay que ir como unos veintipico kilómetros en moto o, o pillan un driver o van en bici, como quieran. Me las cabras, ¿eh? Si dejan la bici o la moto aquí en el medio parking que tienen aquí, te cobran 10 don por cabeza. Mira qué bonito. Estamos en la pitch Don Pagoda. La pagoda está completamente metida en la, en la piedra. Detrás de justo de la pagoda, y si vais por detrás, por la cuevita esa pequeñita, hay unas escaleras. Que si no te metes por la grieta esa pequeñita que hay en un lado, no te das cuenta, no, no la vais a ver. Soy un murciélago. Está lleno de murciélagos, si se fijan en el techo, están volando por ahí haciendo ruidito. Súper chulo. Y estamos aparte, en la parte de arriba de la pagoda. Bueno, después de pegarnos toda la tarde pedaleando, vamos a echarnos un bañito en la piscina. Bien, me sido. Acabamos de llegar a Mua Case, vamos a subir hasta allá, ahí arriba. Vinimos en moto, el trayecto estuvo bueno, es mi primera vez en moto. Como podrán observar, mira cómo tengo los tenis. Un desastre. Pero bueno, llegamos. Tickets son 100.000 dom textos. Un truco es si te quedas en uno de los hoteles que hay por dentro, podéis, eh, podéis subir antes de que antes de que abran el parque este y sacar fotos sin nadie, completamente vacío. Pero claro, estar aquí es estar apartado de todo, básicamente. I 
Aquí empieza la subida de los no sé cuántos mil millones de escalones. Aquí que está de Tiger Cave, el acuo del tigre. Bueno, seguimos subiendo. Voy a ver un poco de aire. Intentamos llegar lo más temprano que pudimos y esto está petado de gente. La cola para sacarse una foto aquí con la pagoda. Y aquí está el dragón. Y el camino no es muy grande que digamos. Así que mejor venir. Yo creo que entre semana, hoy es sábado y a lo mejor por eso hay más gente. Ahí al borde está todo el mundo concentrado, pero aquí al final de la cola no hay nadie. Ya conseguí llegar al dragón después de dar toda la vuelta a la cabeza aquí. Conseguido. La abeja se acaba de trancar a la liberula. Estamos en Tai Bi, el templo que está aquí al lado de Tom Cook. No pudimos ver más nada porque tuve un percance con la moto, me caí y me maté todo. Bien, chao gente, estamos aquí en Bangkok. Eh, quería aprovechar el día para visitar algunas de las cosas que ayer no pudimos porque me metí el viaje con la, con la moto. Eh, pero mmm, el tiempo está un poco jodido. Bueno, al final me regí un poquito y ya que ha parado de llover y estamos ya en el bote. Al final me voy a subir en el, de, en el embarcadero de Tangkok aquí, porque es el más cercano a mi hotel, porque no me va a dar tiempo de ir al otro. Y, ¿no? y mira la señora que está ahí. Que está ahí detrás. Aquí arriba estábamos ayer sacando unas fotos. Se veía todo el río con todos los botes. Voy a hacer un poco de zoom. Estábamos por ahí. Bueno, vamos a llegar a la primera cueva. En teoría son tres. Ciento veinte metros de largo la cueva. No se ve nada prácticamente, yo no sé cómo la mujer está latina. Mira, no se ve nada, si me pongo esto aquí, si miro para adelante, se ve un poquito de luz ahí ya. La cabeza te la deja. 
Como te das cuidado, porque la mujer va ahí, venga. Como te descuides de... de el pico este. Tercera cueva. Don Pagoda. <coughs> Humor amarillo, la hamburguesa. ¿Ya? Bueno, estaba claro que montar en moto no es lo mío, ¿sabes? <risa> ya quedó claro antes, pero ahora mira, me acabo de meter un mago. Menos mal que aquí la gente del hotel son muy simpáticas y, y la verdad que me vendaron todo y me curaron y me pusieron betadín y todo. Y la verdad que se portó todo súper bien. La gente aquí en, en Vietnam es súper amable y, y sí, te ayudan de todo, así que...